everybody sing that shit. অ্যালার্জি অ্যাজমা বা হাঁপানি ও শ্বাসকষ্ট হলে করণীয় এবং বর্জনীয় অ্যালার্জি অ্যাজমা হাঁপানি এবং শ্বাসকষ্ট এই বিষয়গুলি একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ দেখা যায় অ্যালার্জির তীব্রতা বাড়লে অ্যাজমা আক্রান্ত রোগীদের শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় তাই যারা এই সমস্যায় ভুগছেন তাদের কিছুটা নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করাই উচিত ওষুধ ছাড়া শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করলেও এই সমস্যার তীব্রতা অনেকাংশে কমিয়ে আনা সম্ভব এই সংক্রান্ত রোগীদের চলাফেরা উঠাবাসা খাবার দাবার এক কথায় জীবনযাত্রার সকল বিষয়ে সচেতন থাকা জরুরি নিচে তার জন্য কিছু করণীয় এবং বর্জনীয় টিপস উপস্থাপন করা হলো করণ এবং বর্জন বিষয়সমূহ ধুলাবালি থেকে বাঁচতে রাস্তাঘাটে চলাচলের সময় মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন বাসা বাড়িতে কার্পেট ব্যবহার না করাই অতি উত্তম ঘরে ধূপ ব্যবহার করবেন না উচ্চমাত্রা সুগন্ধি ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন যে কোনো প্রকার স্যাঁচ্ছেতে পরিবেশ এড়িয়ে চলুন বাসায় বিড়াল কুকুর বা অন্য কোনো প্রাণীর পোষা থেকে বিরত থাকুন ঘর ঝাড়ু দেওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন বা গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন মশার কয়লও শ্বাসকষ্টের সৃষ্টি করে থাকে এর থেকে নিরাপদ দ্রুত অবস্থান করুন স্প্রে করার সময় নিরাপদ দ্রুত অবস্থান করুন কারণ এটাও বেশ ক্ষতিকর যে কোনো ধূমপান পরিহার করা অপরিহার্য ঠান্ডা পানি এবং শীতল খাবার গ্রহণ করা পরিহার করুন বাসা বাড়িতে ফ্রিজে রাখা খাবার ভালো করে গরম করে গ্রহণ করুন পুরাতন বইপত্র এবং বিছানা বা কার্পেট ঝেড়ে নেওয়ার সময় মাস্ক ব্যবহার করুন বা গামছা দিয়ে মুখ ঢেকে রাখুন শীতকালে লেপ্তশক ভালো করে রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করুন শীতের সময় শীত বস্ত্র ধুয়ে ব্যবহার করুন শীত থেকে বাঁচতে উলের কাপড়ের পরিবর্তে সুতি অথবা জিন্সের কাপড় ব্যবহার করুন ছোট বা বড় ফুল ধরা গাছের নিচে তার আশেপাশে বসবেন না ফুলের পাপড়ি আপনার শ্বাসকষ্ট বাড়াবে রান্না করার সময় মশলা ঝাঁচাল ও গন্ধ এড়াতে মাস্ক বা শুকনো কাপড় ব্যবহার করুন ঘরে যাতে তেলা পোকা এবং সার পোকা বাসা বাঁধতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখুন লক্ষ্য রাখুন কি কি কারণে আপনার অ্যালার্জি অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিন আর কি কী করা দরকার যেসব খাবার পরিহার করবেন ইলিশ মাছ চিংড়ি গরু মাংস দুধ হাঁসের ডিম সাদা অংশ মিষ্টি কুমড়া কচু বেগুন আপেল কলা এ সকল খাদ্য আপনার অ্যালার্জি ও শ্বাসকষ্ট বাড়িয়ে দেবে তাই এসব থেকে সাবধান থাকুন যা যা পালন করার চেষ্টা করবেন সবসময় হাসি খুশি থাকার চেষ্টা করুন ভয় হতাশা ও চিন্তাগ্রস্ত হবেন না কখনো বিষয়টা ইতিবাচক দৃষ্টিতে নিন ভুলে যান আপনার অ্যাজমা ও শ্বাসকষ্ট সমস্যা রয়েছে শ্বাস গ্রহণের পর প্রায় পনেরো সেকেন্ড শ্বাস ধরে রাখার অভ্যাস করুন প্রতিদিন কিছু সময় শ্বাসের ব্যায়াম করার চেষ্টা করুন সুযোগ পেলে কিছুটা সময় জোরে জোরে শ্বাস নিন দুই ঠোঁট শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে এনে ধীরে ধীরে মুখ দিয়ে শ্বাস ছাড়ুন শ্বাসকষ্ট বেশি হলে বা শ্বাসকষ্ট না কমলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন পরিশেষে ছোট্ট একটু নতুন ভিডিওটি যদি একটু ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করুন আর সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকুন ভালো থাকুন সবাই খুব ভালো থাকুন